ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും മാജീസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പിസ്സ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം അതിന് വേണ്ടത് മൈദാണ് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് മൈദേൻ്റെ അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇപ്പോൾ മൈദ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് വേണം അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒലീവ് ഓയിലിലാണ് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ല ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഷോപ്പിൽ അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അര ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് ഒലീവ് ഓയിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക ചെറിയ ചൂടിലാണ് വെള്ളം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ പിന്നെ പൊങ്ങാൻ വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഇത് പൊങ്ങിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കൂല അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവണ വരെ കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളെ മാവ് ഇവിടെ നല്ലോണം കുഴച്ച് ഇതേപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയില് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കാം ചുറ്റുഭാഗത്തും അത് മാവ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണേ അങ്ങനെ ഇതേപോലെ റോളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നായിട്ട് പരട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇതേപോലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ചൂടാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊന്തും പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിസ സോസാണ് അതിന് ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളി ഒരു തക്കാളിയും ഹാഫ് സവാള രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇത് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് വേസ്റ്റ് പോലെ അരിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാനിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം വറ്റിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇവിടെ നല്ലോണം വറ്റിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞമ്മക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കനാണ് ഇതേപോലെ ചിക്കൻ ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ എല്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കാണ് റെഡ് ക്യാപ്സിക്കാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനതെടുത്ത് ക്യാപ്സിക്ക കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇതേപോലെ സവാള ഒലിവ് ഓയിൽ പിന്നെ മുസുറല ചീസും വേണം കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് ചീസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളെ മാവ് വേണ്ടില്ല നല്ല പൊങ്ങിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പരുത്തി വെച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഓവനിലല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്യാസും വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാനിലാണ് ഇതേപോലെ പരുത്തിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ അടിയിൽ ഓയിലൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം അത്യാവശ്യം ഓയിൽ നമ്മൾ മാവിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓയിലൊന്നും തേച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ചെയ്യും ഇതേപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു പാന് ഞാനിവിടെ ഗ്യാസുമ്പോൾ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല ചൂടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയാൽ അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പഴയ പാൻ നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുത്തി കൊടുക്കാം നല്ല പൊങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് കുത്തുന്നത് ഇതേപോലെ ചെയ്യാം
ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ് റെഡി ആക്കുക ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ സോസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിസ്സ സോസ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കില്ലേ അതാണ് ഇത് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പിസ്സ സോസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് സാധാ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആയാലും ഏത് സോസ് ആയാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ പക്ഷേ പിസ്സ സോസ് ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി കുറച്ച് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചീസ് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കന് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടാണ് അതേപോലെ ചിക്കനിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ക്യാപ്സിക്കം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് ഓരോ മോഡലിൽ ചെയ്യാട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കളർ ഒരു കളറാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതേപോലെ സവാള റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒലിവ് കായ അങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കുക ഇനി ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക് ചീസ് എത്രത്തോളം ഇടണം അത്രേ ടേസ്റ്റ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് ചീസ് ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ചിക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചിക്കന് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ കുറച്ച് വലുതായിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തത് അത്ര വേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഫുൾ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എനിക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് വേവാൻ പെട്ടെന്നാവും അപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതെടുത്തിട്ട് സെൻറ്ററിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ചീസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കണേ ഇതിപ്പോൾ കുരു കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ കേട്ടോ ഒരു നുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ഇതേപോലെ വിതറി കൊടുക്കുക ചുറ്റു ഭാഗത്തും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒറിഗാനോ ആണ് ഒറിഗാനോ ഉള്ളവർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒറിഗാനോൻ്റെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു നുള്ള എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഞാൻ വിതറി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പിസ്സൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഗ്യാസ് മേൽ വെക്കാനേ ഉള്ളൂ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നത് കണ്ടില്ല നല്ല മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ചീസൊക്കെ നല്ല മെൽറ്റായി കണ്ടാൽ നമ്മൾ പിസ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയിരുന്നാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പിസ്സ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചീസൊക്കെ നല്ല മെൽറ്റായി ലട്ടിപ്പൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കടയത്ത് അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കൂടെ ഒരു ബെല്ലേക്കനും വരും അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പം ഇനി ഇതുപോലത്തെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ഓക്കെ താങ്ക് യു